రీసెంట్గా తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామండి ఈ క్వశ్చన్ పేపరు జనరల్గా ఈజీగా ఉందండి అంటే ఒక ఐడియా ఉండాలి రెగ్యులర్ మోడల్స్ అయితే ఇందులో కనెక్ట్ అయ్యాయండి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు టఫ్ ఉన్నప్పటికీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు ఈవెన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు ఒక విషయాన్ని గమనిస్తే రీసెంట్గా జరిగిన ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లోను విఆర్ఓ ఎగ్జామ్లోను లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్ ఈ పేపర్ నుంచి ఉన్న మోడల్స్ ఆల్మోస్ట్ కనెక్ట్ అయ్యాయండి మీరు ఎక్స్ట్రా ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఈ ఇందులో ఉన్న మోడల్స్కి రిలేటెడ్గానే క్వశ్చన్ పేపరు కనెక్ట్ అయ్యింది సో ఇవి గమనిస్తుండాలి మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ మోడల్స్ని కొంత వర్కౌట్ చేసుకోవాలండి కొన్ని రెగ్యులర్ మోడల్స్ ఇంపార్టెన్స్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇందులో భాగంగా మనం కొన్ని మోడల్స్ని ఇందులో పార్ట్ వన్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ బేస్ చేసి మనం పార్ట్ వన్లో చెప్తామండి తర్వాత పార్ట్ టూలో ప్యూర్ అర్థమెటిక్ చాప్టర్స్ నుంచి ఉన్న క్వశ్చన్స్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే ఫస్ట్ నెంబర్ సిరీస్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ బోర్డు మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇది స్పెషల్ లక్కీ టిప్ అండి స్పెషల్ లక్కీ టిప్ నేను ఎగ్జామ్కి త్రీ డేస్ బిఫోర్ ఒక స్పెషల్ లక్కీ టిప్ చెప్పాను నెంబర్ సిరీస్లో అది లక్కీగా మీకు కనెక్ట్ అయింది ఓకే ఏంటనేది మరి తర్వాత ఫస్ట్ ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత తెలియనప్పుడు మీరు ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఓకే ఇక్కడ నెంబర్ సిరీస్లో సెవెన్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ వన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ మరి అక్కడ ఏ నెంబర్ వస్తుందంటే మీకు నెంబర్ సిరీస్లో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఫస్ట్ మూవింగ్ ఏంటంటే నెంబర్స్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగానే ఉన్నాయి అంటే సెవెన్ ఏది కనీసం మీకు నంబర్స్ ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ నుంచి నెంబర్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయితే అంటే మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఓ రేంజ్లో కొంత డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు మామూలు క్యాలిక్యులేషన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి వాటి డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్కి ట్వెల్వ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అది చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఈ నెంబర్లో ఈ నెంబర్ తీసేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే స్టార్టింగ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత నైన్టీన్కి ప్లస్ ఎయిటీన్ చేస్తే థర్టీ సెవెన్లో నైన్టీన్ సపరేట్ చేయండి ఎయిటీన్ సో మొదట ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఉంది తర్వాత ఈ నెంబర్లో ఈ నెంబర్ తీసేయండి ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఇది చాలామందికి చాలా ఈజీ స్టెప్ అండి ఇది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎంత ఉండాలో తెలియదు చాలామంది రకరకాలుగా ఆలోచిస్తారు నేను చెప్పడం ఏంటంటే ఈ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ డిఫరెన్సే మీకు కంటిన్యూ కావచ్చండి మొదట ట్వెల్వ్ ఉంది తర్వాత ఎయిటీన్ ఉంది ఇక్కడే ఒక డౌట్ రావాలి మీరు ట్వెల్వ్ నుంచి ఎయిటీన్కి అంటే ఎంత యాడ్ అవుతుంది అండి సిక్స్ యాడ్ అవుతా ఉంది మరి అదే కంటిన్యూ చేసి ఉండొచ్చు మీరు గమనించండి అదే కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ట్వెల్వ్కి సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ సిక్స్ పెరిగింది మరి అదే డౌట్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఎయిటీన్కి ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్కి ఎంత పెంచుతున్నాడు ఆ నెంబర్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి మొదట స్టార్టింగ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ వేస్తే ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ వేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంత ఉండాలంటే ట్వంటీ ఫోర్కి సిక్స్ పెంచాలి అంటే థర్టీ సో సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ థర్టీ నైంటీ వన్ అండి ఆ విధంగా ఆన్సర్ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ అది ఎలా అనేది మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మరి థర్టీ అయితే ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ఇది కరెక్టే కాదంటే నైంటీ వన్కి థర్టీ సిక్స్ యాడ్ చేయండి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి ఇది క్వశ్చన్ ఈజీగానే ఉంది అయినప్పటికీ నంబర్ సిరీస్ అంటే కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం ఒక్కొక్కసారి ఈజీగా ఉన్నా ఎందుకో ఈవెన్ ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఆ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఒక్కసారి చేయలేకపోవచ్చు రేర్ కేసెస్లో ఓకే ఎనీవే క్వశ్చన్ అయితే సింపుల్ మరి ఈ క్వశ్చన్ ఇలా చేయొచ్చు అని తెలియకపోయినప్పటికీ స్పెషల్ లక్కీ టిప్ ద్వారా ఇది కనెక్ట్ అయిందండి స్పెషల్ లక్కీ టిప్ అంటే ఈ సీక్వెన్స్లు అన్నీ మనం చూడం సరదాగా ఉన్నే వన్ టూ త్రీలు యాడ్ చేసుకొని చూస్తాం చూడండి చూడండి స్పెషల్ లక్కీ టిప్ అంటే ఇది ఏదో కొత్త మెథడ్ అయితే కాదండి సింపుల్గా ఆ నంబర్లను అన్నింటినీ ఒకే అంకగా సెట్ చేసుకోవాలి ఇది డిజిటల్ సిస్టమ్ అంటాం ఏ సిస్టమో తెలియదండి మనకి ఇది ఒక సింపుల్ మెథడ్ మీకు చెప్పడం సో ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ అంటే సెవెన్ అలాగే ఇక్కడ నైన్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత అండి టెన్ టెన్ అంటే మరి అవి వన్ ప్లస్ జీరో వన్ ఓకే ఇంకొక విషయం అండి నైన్ అంటే జీరో అండి మీకు అది మరీ డిజిటల్లో చెప్తా నైన్ అంటే కౌంట్ చేయద్దండి సో నైన్ క్లోజ్ చేసేయండి
ఏ అంకె రావాలి బాగా గమనించండి మీరు దీన్ని కట్ చేసుకుంటే ఏదో ఒక సీక్వెన్స్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సెవెన్ తర్వాత రెండు వన్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ తర్వాత రెండు వన్స్ అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది లేదా కట్ చేసుకొని చూస్తాం చూడండి చూడండి మరి ఇక్కడ త్రీ త్రీ ఉన్నప్పుడు కట్ చేసుకొని చూడండి ఎలాగన్నా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సెవెన్ వన్ వన్ సెవెన్ డాష్ తెలీదు మరి ఇక్కడ సెవెన్ వన్కి మిడిల్లో ఇక్కడ వన్ ఉందంటే ఇక్కడ సెవెన్కి వన్కి సేమ్ ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ వన్ ఉంటే ఇక్కడ సెవెన్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏది ఉంటే అది ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అంటే ఇక్కడ వన్ అంటే మీకు ఆన్సర్లో నంబర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు వాటి డిజిటల్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే వన్ ఉండాలి మరి లక్కీగా చూడండి ఇది వన్ నాట్ వన్ ఇది యాడ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ వన్ టూ తప్పండి మనకి వన్ ఉండాలి సో ఇది నైంటీ వన్ అంటే నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ అంటే వన్ ఇది ఛాన్స్ ఉంది అయితే ఆప్షన్స్లో ఒకటే ఉండాలి ఇంకొకటి ఉంటే హెల్ప్ ప్లస్ అందుకే మనం ఇది లక్కీ టిప్ అంటాం ఓకే ఇదైతే ఛాన్స్ ఉంది ఇది టోటల్ వన్ ప్లస్ టూ చూడండి వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఫోర్ సో ఇది రాంగ్ వన్ ఉండాలి తర్వాత ఇవి అన్ని యాడ్ చేస్తే త్రీ వన్ ఉండాలి కాబట్టి అన్ని రాంగ్ కాబట్టి లక్కీగా స్పెషల్ లక్కీ టిప్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి నైంటీ వన్ ఇది చూడండి అంటే మీకు సీక్వెన్స్ తెలియనప్పటికీ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా వర్కౌట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఇలా జరుగుతుందంటే మనకు తెలియదండి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయంటే తెలియదు అందుకే దీన్ని స్పెషల్ లక్కీ టిప్ అంటాం అంటే నంబర్ సీ సిరీస్లో నువ్వు యాక్చువల్ సీక్వెన్స్ తెలియనప్పుడు ఇది కూడా ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందేమో అని ఒక డౌట్తో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చండి చెక్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో టైం కూడా లాస్ కాదు సో ఈ విధంగా కొంతమంది ఇలా క్లారిటీ ఇచ్చినప్పటికీ ఇది హెల్ప్ మాత్రమే అండి మరి ఆప్షన్స్లో ఇంకొకటి కూడా వన్ ఉంటే అని అడుగుతారు ఇది ఎగ్జామ్లో ఉండే క్వశ్చన్ లేదు ఉంటే మనం ఏం చేయలేము హెల్ప్ ప్లస్ ఉంటే ఆ పైన టైటిల్ ఏంటి స్పెషల్ లక్కీ టిప్ ఆ లక్కు లేదని అర్థం ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించుకోవడమే అండి వేరే అవకాశం ఏం లేదు మామూలుగా అయితే క్వశ్చన్ని క్లారిటీ ఇచ్చాం క్వశ్చన్ అయితే సింపుల్గా ఉంది నా ఉద్దేశం ఏంటంటే క్వశ్చన్ టఫ్గా ఉన్నప్పుడు ఇలా కనెక్ట్ అయితే మీకు బాగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ ప్రొసీజర్ తెలిసి ఇలా మీకు కనెక్ట్ అయితే అది పెద్ద ఉపయోగం అయ్యి ఎనీవే మార్క్ అయితే యాడ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్వశ్చన్ మార్క్ మరి ఏంటంటే చాలామంది నంబర్ సిరీస్ అంటే అంటే తెలియకపోతే త్రీకి సిక్స్కి త్రీ గ్యాప్ అంటారు సిక్స్కి ఎయిటీన్ ట్వెల్వ్ గ్యాప్ అంటారు కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ అప్పుడే గమనించండి త్రీతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు వచ్చింది అంటే నంబర్కి నంబర్కి బాగా గమనించండి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది మల్టీప్లికేషన్ ఉంటుందండి మరి వన్ పర్సెంట్ ఎందుకు కాదు అనేది నేను ప్రత్యేకమైన క్వశ్చన్స్లో చెప్తాను ఓకే ఇక్కడ మల్టీప్లికేషన్ అంటే మరి గమనించండి మల్టీప్లికేషన్ అంటే అప్పుడే అర్థమవుతుంది ఇవి ఎందుకు డైరెక్ట్ మల్టిపుల్స్ త్రీ ఇంటూ టూ చేస్తే సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ కాబట్టి అక్కడ చెక్ చేసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ఇంటూ టూ ఉందండి మరి సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ ఇది కూడా తెలియకపోతే ఏంటంటే సిక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ చేయండి టూ ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ చేయండి త్రీ అర్థమైపోతుంది సో ఇది ఇంటూ టూ ఉంది ఇంటూ త్రీ ఉంది ఎయిటీన్ ఫైవ్ జా ఇంటూ ఫైవ్ అని తెలియదు అనుకోండి నైంటీ బై ఎయిటీన్ చేయండి నిదానంగానే డివిజన్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ మాత్రం స్పీడ్ ఉండాలి ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంటూ సెవెన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నప్పుడు చాలామంది ఫైవ్ సెవెన్ చూస్తే నైన్ పెడతారండి ఇంటూ నైన్ చేస్తే ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది ఆ ఆన్సర్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ కేవలం ఫైవ్ సెవెన్ తర్వాత నైన్ అని చాలామంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మిస్టేక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇది మాత్రమే చూస్తారు ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లేదంటే ఇది చూస్తారు త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ నైన్ ఉండాలి అనుకుంటారు బాగా గమనించాలి ఎప్పుడైనా చూడండి టూ త్రీ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఉంటే ఓకే మీరు ఇక్కడ చాలామంది ఇక్కడ నైన్ ఉండాలి అంటే బాగా గమనించండి ఒక నిమిషం చూడండి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ అనుకున్నప్పుడు ఇంటూ నైన్ చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో వస్తుంది అదే ఆన్సర్ అనుకుంటారు అది ఉంది ఆప్షన్స్లో పొరపాటు అవును నువ్వు నైన్ అన్నప్పుడు నీకు పూర్తి క్లారిటీ ఉండాలి ఇది ఒక్కటే చూస్తున్నావు నువ్వు అది అది వదిలేసి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ తర్వాత నైనే కదా అని అవును మరి ఇక్కడ చూడండి టూ ఉంది మరి టూ త్రీ ఫైవ్ అంటే ఇవన్నీ అందరికీ బేస్ సంఖ్యలు అని తెలుస్తాయి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఆన్ నెంబర్స్ కానీ ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అప్పుడే డౌట్ రావాలి లేదు నీకు నైన్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇంటూ వన్ ఉండాలి
సో ఇక్కడ ఇంకొక నంబర్స్లో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చూడండి చాలామంది ఇక్కడ మిస్ చేస్తుంటారు ఓకే ఎప్పుడైనా చూడండి వన్ టూ అంటేనే ఎవరైనా నెక్స్ట్ త్రీ అని చెప్తారు కానీ మనం పోటీ పరీక్షల్లో ఉన్నప్పుడు వన్ టూ తర్వాత త్రీ అని అందరికీ తెలుసు మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్కి తెలుసు నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్కి తెలుసు ఎడ్యుకేటెడ్కి తెలుసు అన్ఎడ్యుకేటెడ్కి తెలుసు మరి విషయం ఏంటంటే వన్ టూ అంటేనే నువ్వు కొంత డౌట్ పడాలి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డబల్ అవుతుంది కంటిన్యూటీ నెంబర్స్ అయితే ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు వన్ టూ తర్వాత త్రీ అని చెప్పచ్చు కానీ వన్ టూ అంటే నువ్వు స్పెషల్గా ఫోర్ ఉండొచ్చేమని ముందే అడ్వాన్స్ కావాలి అక్కడ నిజంగా త్రీనే ఉండే త్రీనే ఉంటే ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ అంటే ఇది డబల్ అయిండొచ్చు డబల్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది డబల్ అయితే ఫోర్ ఉండొచ్చు అక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా వన్ టూ అంటే ఇది డబల్ ఉండొచ్చు ఫోర్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడన్నా నంబర్స్లో టూ త్రీ ఫోర్ ఉంద టూ త్రీ ఉందనుకోండి తర్వాత ఫోర్ అన్న అందరికీ తెలుసు దాని గురించి మనం చర్చ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నీ ప్రయత్నం ఏంటంటే టూ త్రీ అంటేనే నీకు ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ స్పెషల్గా ఆలోచించాలి నువ్వు మామూలుగా ఆలోచించేది అందరూ అందరికీ తెలుసు అదే ఆలోచించేది ఏముందండి టూ త్రీ తర్వాత ఫోర్ కానీ నువ్వు టూ త్రీ అంటేనే అలర్ట్ కావాలి ఇది ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమో అంటే ఫైవ్ ఇవి బేసికల్గా నెంబర్ సిరీస్లో నీకు ఈ టిప్స్ ఉన్నప్పుడు నీకు అక్కడ డౌటే రాదు మిగతా స్టూడెంట్స్కి అయితే చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అంటేనే నైన్ రాసేస్తారు క్వశ్చన్ లాస్ అయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు చూడండి టూ త్రీ అంటేనే ఫైవ్ నువ్వు ఇది నెంబర్స్లో ఎప్పుడు నువ్వు ఈ ఐడియా ఉన్నప్పుడు నీకు ఇక్కడ మిస్ కాదు ఓకే ఎనీవే ఇక్కడ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఇది ఆన్సర్ చేస్తారండి ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు కొంత మిస్ అయితే ఇది ఆన్సర్ చేస్తారు ఇంటూ నైన్ అనుకుంటే కాబట్టి పొరపాటు చేపించడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి మరి నేను చెప్పడం ఏంటంటే ఏమీ ఐడియా కనీసం ఇవి కూడా మల్టిప్లికేషన్ తెలియదు అనుకోండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మంచి ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ కరెక్ట్ అయిపోయింది కొంత యావరేజ్ స్టూడెంట్ కొద్దిగా ఎక్కడ మిస్ అయ్యాడు మరి ఏమీ తెలియని క్యాండిడేట్ కూడా ఈ రెండింటిలో అవకాశం ఉంటుందని స్పెషల్ లక్కీ టిప్ ద్వారా చూడండి ఓకే కేవలం డిజిటల్ సిస్టంలో చూడండి త్రీ త్రీ కలాగా ఉంటుంది సిక్స్కి ఎయిటీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ అంటే జీరో కానీ ఓకే నైన్ ఏ రాసుకుందాం నైన్ ప్లస్ జీరో నైన్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ జీరో నైన్ మరి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా బాగా గమనించండి త్రీ సిక్స్ అంటే మీరు ప్రత్యేకంగా సీక్వెన్స్ ఏమి దాన్ని ఏం గమనించద్దండి ఇక్కడి నుంచి గమనించండి త్రీ సిక్స్ అది ఏంటో ఇక్కడ నైన్ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ నైన్ ఉంది ఇక్కడ నైన్ ఉంది అంటే మూడు సార్లు నైన్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందంటే నెక్స్ట్ జనరల్గా ఛాన్స్ అండి నైనే ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది డిజిటల్లో మనం గమనిస్తుంటున్నాం నంబర్ సిరీస్ నేను ప్రత్యేకంగా చెప్తుంటానండి చెప్పేటప్పుడు మీకేం ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు స్పెషల్గా నంబర్ సిరీస్ నేను చెప్తాను అందులో మీకు ఇలాంటి టిప్స్ పదే పదే నేను వీడియోస్ సెండ్ చేస్తుంటా మీరు సక్సెస్ఫుల్గా వీటిని అప్లై చేయొచ్చు ఇది ఇదంతా లక్కీ అండి నీకు ఐడియా లేనప్పుడు ఓకే అన్ని నైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నైన్ ఉండొచ్చు అంటే అక్కడ నంబర్ ఏదన్నా ఉండి టోటల్ నైన్ రావాలి సో ఇదంతా టోటల్ చేయండి ఈ డిజిట్స్ అన్ని టోటల్ చేస్తే నైన్టీన్ వస్తుంది నైన్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ నైన్ టెన్ టెన్ అంటే మళ్ళీ అది వన్ ఏ అవుతుంది లేదా నైన్ అంటే క్లోజ్ అండి నైన్ ఎక్కడ కనిపించినా క్లోజ్ చేయండి తర్వాత ఇవన్నీ టోటల్ చేయండి టోటల్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ వస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ సో ఇవి రెండు అయితే కాదండి నీకు టోటల్ నైన్ రావాలి లేదా ఇక్కడ కూడా అంతే నైన్ 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 కౌంట్ చేయద్దండి నైన్ తీసేయండి ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ త్రీ నైన్ అవుతుంది ఎనీవే మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఇదంతా టోటల్ చేయండి ఎయిటీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ ఇదంతా టోటల్ చేసుకోండి ఎయిటీన్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ అంటే ఈ రెండింటిలోనే ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది మరి ఈ రెండింటిలో ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెప్పడానికి అవకాశం లేదు మరి అదేంటి స్పెషల్ లక్కీ టిప్ కదా అని అవును ఈవెను యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా కొంత అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు అన్నప్పుడు మిస్టేక్ చేసి ఈ ఆన్సర్ చేసి ఉంటాడు కొంత ఐడియా ఉన్న క్యాండిడేట్ కరెక్ట్ చేసి ఉంటాడు కొంత ఐడియా లేకుండా ఎక్కడో మిస్టేక్ చేస్తే ఇది ఏమాత్రం ఐడియా లేని క్యాండిడేట్ కూడా ఈ రెండింటిలోనికే ఛాన్స్ ఉంది చూడండి ఇది మేము గమనించడం పూర్తి సీక్వెన్స్ తెలిసిన క్యాండిడేట్ ఇది ఆన్సరు ఎంతో కొంత సీక్వెన్స్ తెలిసి మిస్టేక్ చేస్తే ఇది ఆన్సర్ ఏమీ తెలియని క్యాండిడేట్ కూడా ఇవి రెండింటిలోనే ఉంటుందని నేను ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాను చూడండి దట్ ఈస్ డిజిటల్ యొక్క స్పెషల్ అండి ఇవి అన్ని చోట్ల అలా కనెక్ట్ కాదండి కానీ మన లక్ ఓకే క్వశ్చన్ అయితే డీటెయిల్గా చెప్పాం మరి ఈ రెండింటిలో ఏంది అనడానికి
డిజిటల్లో కూడా అది లక్ అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది జనరల్గా ఇండివిజువల్గా సొంత తెలివిని ఉపయోగిస్తారు అది ఏదో లాజిక్ కనెక్ట్ అయ్యి సొంత తెలివి అయితే పర్వాలేదండి ఇక్కడ ఏమనుకుంటారంటే జనరల్గా ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్నాయి చూడండి ఇది 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 అన్ని ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఫ్రాక్షన్లోనే ఉండాలి మరి ఫ్రాక్షన్లోనే ఉండాలంటే ఒక ఆప్షనే ఉంది అలా చేస్తే పొరపాటు పోనీ నువ్వు అది రాసుకుంటే అప్పుడే అర్థమవుతుంది సెవెన్కి నైన్కి మిడిల్లో ఫైవ్ అయితే ఏం రాదు కదా సో అప్పుడు అది వేరే కారణం అండి అంటే పొరపాటు చేస్తే ఏ ఆలోచన లేకుండా ఉన్నే గుడ్డిగా ఇది అనుకుంటే రాంగ్ అండి సరే అది మనకి తెలియదు కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఏంటి ప్రొసీజర్ అన్నప్పుడు జనరల్గా క్లారిటీ తీసుకోవాలి క్వశ్చన్ క్లారిటీ నీకు ఐడియా లేదనుకోండి ఈ రెండు నంబర్లకి ఏమో ఒక ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నంబర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక నంబర్ ఉంది మిడిల్లో ఇక్కడే కదా నంబర్ కావాల్సింది కాబట్టి ఈ రెండింటినే మార్చి మనం ఊరిని జస్ట్ ఒక ట్రయల్ చేస్తాం ఏమన్నా ఉందేమో సీక్వెన్స్ అయితే ఫస్ట్ నుంచి చేయాలి ట్రై చేస్తాం ఓకే దీన్ని మారుస్తాము సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ టూ చేసుకోవాలండి నైన్ నైంటీ ఫోర్ వస్తుంది ప్లస్ సిక్స్ అంటే థౌజండ్ అవుతుంది ఆ సెవెన్ అలాగే ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటో తెలియదు దీన్ని మారిస్తే నైన్ ఇంటూ ట్రిబుల్ వన్ మల్టీప్లై చేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ థౌజండ్ బై నైన్ ఇప్పుడు గమనించండి జస్ట్ ఇక్కడ రెండు భిన్నాల మధ్యలో ఒక భిన్నం ఉండాలి ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది మరి ఇక్కడ థౌజండ్ ఇక్కడ థౌజండ్ అంటే నీకు డౌట్ రావాలి ఇక్కడ కూడా థౌజండ్ ఉండొచ్చేమో ఓకే తర్వాత ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ నైన్ ఉంది మరి సెవెన్కి నైన్కి మిడిల్లో ఏముంటుందండి ఎయిట్ చూడండి ట్రై చేస్తాం చూడండి మరి ఇది థౌజండ్ ఇది థౌజండ్ అంటే ఇది థౌజండ్ ఉండాలి అనుకుందాం సెవెన్ నైన్ అంటే ఆ మధ్యలో ఉండేది ఎయిట్ మరి థౌజండ్ బై ఎయిట్ మరి థౌజండ్ బై ఎయిట్ ఎక్కడ ఉంది అని చూస్తే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎయిట్తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా అది క్యాన్సిల్ చేయండి ఓకే చూడండి ఎయిట్తో ఎయిట్తో మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఉంది ఆన్సర్ చూడండి అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏంటో తెలియకపోయినా నీకు సీక్వెన్స్ తెలియకపోయినా ఒక చిన్న ట్రయల్ ద్వారా నీకు చాలా క్లారిటీగా సీక్వెన్స్ కనిపించింది సో దట్ మీరు ఆన్సర్ ఆ విధంగా గుర్తించవచ్చు ఓకే లేదా క్వశ్చన్ పూర్తి క్లారిటీ తీసుకుందాం ఏంటనేది ఓకే చూడండి టూ హండ్రెడ్ అలాగే రసం ఇది మీరు మారిస్తే త్రీ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ బై త్రీ అలాగే ఉంటుంది ఇంకా దీన్ని ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మార్చాం క్వశ్చన్ మార్క్ తెలియదు దీన్ని మార్చాం ఓకే ఇప్పుడు అన్నీ ఒకేలాగా కనిపించాలి ఇది ఫ్రాక్షనే ఇది ఫ్రాక్షనే ఇది ఫ్రాక్షనే కాబట్టి ఇది ఫ్రాక్షన్ కాదు అంటే ఏ నెంబర్ అయినా ఫ్రాక్షన్ డివైడెడ్ బై వన్ పెట్టండి డివైడెడ్ బై వన్ ఏ నెంబర్కి అయినా పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రాక్షన్స్ లాగా చూడండి ఓకే ఇప్పుడు అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ ఓకే తర్వాత ఈ న్యూమరేటర్ లవం అనేది ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది అన్నప్పుడు అన్ని సమానంగా ఉంటేనే నీకు దీన్ని కరెక్ట్ రూపం కనిపించేదండి ఇది థౌజండ్ ఇది థౌజండ్ మరి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ని మనం థౌజండ్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది థౌజండ్ కావాలంటే డబల్ చేయాలి డబల్ అంటే దీనికి ఒక్కటే కాదు ఇక్కడ న్యూమరేటర్కి ఏ మార్పు చేస్తే డినామినేటర్ కూడా అదే మార్పు చేయాలి దీన్ని కూడా డబల్ చేయాలి ఓకే చూస్తాం తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఉంది మరి ఇది థౌజండ్ చేయించండి టూ హండ్రెడ్ని థౌజండ్ చేయించి అంటే ఇంటూ ఫైవ్ చేయాలి మరి దీన్ని ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే థౌజండ్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఇంటూ ఫైవ్ చేయాలి ఓకే చూస్తాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ థౌజండ్ ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ని థౌజండ్ చేయాలి అంటే థౌజండ్ బై టూ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ అని అర్థమవుతుంది ఇంటూ ఫైవ్ మరి ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే దీని రూపం మారుతుంది రూపం మారకుండా ఉండాలంటే దీన్ని కూడా డినామ్ డినామినేటర్ కూడా ఇంటూ ఫైవ్ చేయండి ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓకే తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ని థౌజండ్ చేయాలంటే ఇంటూ టూ చేయాలి ఇంటూ టూ చేస్తే దీనికి కూడా ఇంటూ టూ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ చే సిక్స్ ఇంకా ఇది అలాగే రాసాం ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ తెలియదు ఇది ఇలాగే రాసాం ఇప్పుడు చూడండి అన్నిట్లో థౌజండ్ 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 కాబట్టి ఇక్కడ థౌజండ్ ఉండాలి మరి డినామినేటర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే నేను ఇది ఎయిట్ అని అర్థమవుతుంది సో దట్ అక్కడ చూడండి చూడండి మరి ఇది థౌజండ్ అన్ని థౌజండ్స్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మరి ఇది ఆప్షన్స్లో అంటే మనం ఆర్డర్ చెప్పాం ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో రిజల్ట్ నీకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా ఈజీ
ఇక్కడైతే చాలా ఈజీగా ఉంది రండి అంటే మనకి తెలియదు ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ అన్నా చూసుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మీకు టేబుల్స్ బాగా తెచ్చినప్పుడు ట్వల్ టూ జా ఎయిట్ త్రీ జా సిక్స్ ఫోర్ జా ఆ నెంబర్ అన్నిటితో డివైడ్ అవుతుంది ఎలాగనేది మీరు చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఒక ట్రయల్ అయితే చేస్తాం అక్కడ ఏంటనేది మీరు గమనించండి ఇక్కడ కూడా చూడండి సిక్స్టీ ట్వంటీ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జా కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న నెంబరు డెఫినెట్గా థర్టీతోనూ డివైడ్ కావాలి ట్వంటీ ఫోర్తో డివైడ్ కావాలి ట్వంటీతో కూడా డివైడ్ కావాలి చూస్తాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఐడియా వచ్చేస్తుంది ట్వెల్వ్ టూ జా లేదంటే ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ చేయండి ఇంటూ టూ ఇది ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇక్కడ సిక్స్టీ ట్వంటీ త్రీ జే ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జే ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జే తర్వాత ఇక్కడ ఏంటో మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ అన్నిటితో డివైడ్ కావాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటో డౌట్ ఉన్నప్పుడు మీరు బాగా గమనించండి ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి ఇంటూ టూ తర్వాత ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఏ పార్ట్ ఉంటే ఇక్కడ ఇంటూ త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ ఇంటూ ఫోర్ ఉండాలి ఓకే నోట్ చేయండి చూడండి మరి ఇక్కడ ఇంటూ ఫోర్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఓకే ఒకవేళ ఇంకో ఇంకో క్లారిటీ తీసుకోండి ఇక్కడ సెకండ్ పార్ట్ తీసుకుంటే ఇంటూ త్రీ ఉంది ఇంటూ ఫోర్ ఉంది త్రీ ఫోర్ తర్వాత ఇక్కడ ఇంటూ ఫైవ్ ఉండాలి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ లేదా థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ థర్డ్ పార్ట్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సో ఏదన్నా ఇంకొకటి అండి మీరు బాగా గమనించండి ఈ మూడు నంబర్లతో ఇది డివైడ్ అవుతా ఉంది ఇక్కడ సిక్స్టీ అనేది ఈ మూడు నంబర్లతో డివైడ్ అవుతా ఉంది మరి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఈ మూడు నంబర్లతో డివైడ్ కావాలి అంటే ఉన్న అన్ని నంబర్లతో డివైడ్ కావాలంటే దట్ ఈజ్ ఎల్సీఎం ఎల్సీఎం చేసిన రిజల్ట్ వస్తుందండి ఆశ్చర్యకరంగా ఈ మూడు నంబర్లతో ఇది డివైడ్ అవుతుంది ఈ మూడు నంబర్లతో ఇది డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఈ మూడు నంబర్లతో ఇది డివైడ్ కావాలి దాన్ని మనం కాసాగు అంటాం ఎల్సీఎం అన్ని నంబర్లతో డివైడ్ అయ్యే నంబర్ జనరల్గా సో సిక్స్కి ఎయిట్కి ట్వెల్వ్కి కాసా కట్టండి ఒక పద్ధతిలో రాసుకోండి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్కి ఫిఫ్టీన్కి ట్వంటీకి కాసా కట్టండి సిక్స్టీ వస్తుంది అంటే ఆ కాసాకే మీకు మధ్యలో ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ కాసా కట్టండి వన్ ట్వంటీ సో ఈ విధంగా రకరకాలుగా చెప్పచ్చండి ఓకే ఏదైనా మనకి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇమ్మీడియట్గా సింపుల్గా ఐడియా రావాలి కాసాగా అనేది అంతవరకు ఐడియా రాకపోవచ్చు కానీ క్వశ్చన్ అయితే సింపుల్గా ఉంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ చూస్తామండి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ డిఐ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ దత్తాంశ సమాచారం ఒక పట్టిక ఇచ్చారండి మరి ఇంకా డైరెక్షన్ అంతా కాకుండా దీని మీదే చెప్తున్నా చూడండి ఒక కంపెనీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి టైప్ ఏ టైప్ బి అవి ఉత్పత్తి చేసే రకాలు నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అండి వాహనాల గురించి అది థౌజండ్స్లో ఉన్నాయి నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ టైప్ ఏ టైప్ బి రెండు రకాల వెహికల్స్ ఉన్నాయండి మరి ఇయర్స్లో ఏ ఇయర్లో ఎంత టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఈ విధంగా ఇచ్చాడు టైప్ ఏ సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ టైప్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అలాగా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు ఇచ్చాడు అయితే ఇది థౌజండ్స్ అండి అంటే ఇక్కడ టైప్ ఏ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ అంటే థౌజండ్ అంటే త్రీ జీరోస్ ఉండాలి సో దాన్ని ఇంటూ థౌజండ్ చేస్తే త్రీ జీరోస్ అంటే పాయింట్కి ఒక జీరో కట్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఏదైనా మీరు అలా చేయొచ్చు సరే థౌజండ్స్ గురించి పక్కన అండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు చాలా సింపుల్గా వర్క్అవుట్ చేయొచ్చండి ఈ క్వశ్చన్లో మీకు ఆ డేటాలో కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఒక ఆటోమొబైల్ కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసే రెండు రకాల వాహనాల సంఖ్యను ఐదు సంవత్సరాలకు సంబంధించి వివరాలు తెలిపాడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు ఓకే సో అక్కడ ఉండేదే కాపీ చేసాం చూడండి దీంట్లో ఏమి మనకి డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది పాయింట్లలో ఇచ్చాడు ఈ థౌజండ్స్లో అన్నాడు ఓకే ఫస్ట్ ఇలా రాసుకున్న తర్వాత అతను క్వశ్చన్ అడక ముందే మనం కొంత ఫోర్కాస్ట్ చేయొచ్చు ముందే ఊహించచ్చండి ఇప్పుడు మొత్తం టైప్ ఏ టోటల్ ఎంత అని అడగడానికి క్వశ్చన్లో ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్కడో చోట కనెక్ట్ అయింటుంది కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ టైప్ ఏ ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఎంతో నోట్ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత టైప్ బి ఆల్ ద ఇయర్స్ అన్ని ఇయర్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తాం సో ఇదంతా చూడండి క్వశ్చన్తో సంబంధం లేకపోయినా టేబుల్ చూస్తేనే టైప్ ఏ వాహనాలు వచ్చేసి సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్
మొత్తం ఏ ఇయర్ అంటే ఆల్ ద ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు మరి టైప్ ఇయర్ అంతా కౌ టోటల్ చేస్తే నైంటీ వస్తుందండి మరి థౌజండ్స్ ఎందుకు రాసామంటే ఆల్రెడీ అవి థౌజండ్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి నైంటీ థౌజండ్స్ ఉన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఇలా నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడంటే ద రేషియో ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఆఫ్ టైప్ ఏ ప్రొడ్యూస్ టు దట్ ఆఫ్ టైప్ బి ఇన్ ఆల్ ద ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ అంటే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ రాయడం లేదండి చదవండి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అర్థం అయిపోతుంది మీ దగ్గర బుక్లెట్స్ ఉంటాయి ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఈజీగా చూసుకోవచ్చు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉత్పత్తి అయిన ఏ వాహనాల సంఖ్యకు బి రకం వాహనాల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి అంటే ఏ సంవత్సరంలో ఐదు సంవత్సరాలు అందుకే ఆల్రెడీ ఐదు సంవత్సరాల యొక్క టోటల్ రాసుకున్నాం సో టైప్ ఏకి టైప్ బికి రేషియో అడుగుతున్నాడు ఆ వెహికల్స్ గురించి టైప్ ఏ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టుకున్నాం సెవెంటీ థౌజండ్ టైప్ ఏ ఎంతండి నైంటీ థౌజండ్ క్వశ్చన్ అదే అడిగింది అది మరి రేషియో అంటే ఫోర్ జీరోస్ కట్ అయిపోతాయి చూడండి సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఇంకొకటి ఎప్పుడైనా రేషియో అడుగుతున్నప్పుడు పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నప్పుడు థౌజండ్స్ అన్నారు కదా థౌజండ్స్ తీసుకోకపోయినా మీకు ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు ఇది సెవెంటీ ఇది నైంటీ అంటే జీరో జీరో కట్ అయితే సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ సరే ఇప్పుడైతే డీటెయిల్గా రాస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ జీరోస్ కట్ అయితే సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ చూడండి ఆప్షన్స్లో సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఉంది అందుకే ఇది క్వశ్చన్ రాయలేదు ఆప్షన్ రాయలేదు ఎందుకు రాయలేదంటే నేను చదువుతున్నా డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ అయినాం చూడండి మరి చూడండి జీరోస్ కట్ అయితే సెవెన్ నైన్ సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఆప్షన్స్లో ఉందండి కాకపోతే కొద్దిగా జాగ్రత్త పడాలి సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఉంటుంది నైన్ ఇస్ టు సెవెన్ కూడా ఉంటుంది మనం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడానికి సో స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ సో ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చాలా డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయితే చూడండి ఓకే ఇంకొక ఈజీ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ రాయడం లేదు క్వశ్చన్ చదువుతాను ఇమ్మీడియట్గా దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే అంత డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కంపెనీ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ రెండు వేల పదహైదవ సంవత్సరంలో కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసిన మొత్తం వాహనాల సంఖ్య ఓకే రెండు వేల పదహైదులో చూడండి కంపెనీ అంటున్నాడే కానీ టైప్ ఏనా టైప్ ఏనా చెప్పలేదు అంటే మొత్తం వాహనాలు అండి అంటే టైప్ ఏ టైప్ బి దాని అర్థం ఒకవేళ టై మొదటి రకమా రెండో రకమా ఏ బీనా అంటే అక్కడ ఏం చెప్పలేదు కంపెనీ అంటే కంపెనీలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఈ రెండు జస్ట్ యాడ్ చేయడమే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ రెండు యాడ్ చేయండి థర్టీ వన్ అంటే మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వస్తుంది అక్కడ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి జీరో కట్ అవుతుంది థర్టీ వన్ మరి ఆప్షన్స్ చూడండి థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఉంటుంది ఎందుకు ఈ థౌజండ్ అంటే టైటిల్ ఏంటి ఇది థౌజండ్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మామూలుగా చేసుకోండి చివరికి త్రీ జీరోస్ ఎంటర్ చేయండి ఇన్ టూ థౌజండ్ సో థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఆప్షన్స్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ నంబర్ కనిపిస్తుంది ఓకే ఈజీగా వర్కౌట్ చేసాం అయితే ఇలా రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీ ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇంకొక రెండు క్వశ్చన్స్ అయితే అవి కూడా సింపులే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందండి తెలియని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఎంత శాతం ఎక్కువ ఎంత శాతం తక్కువ అనేది చాలా కీలకమండి అది మనం ఇప్పుడు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ని మిగతా రెండు క్వశ్చన్స్ని కొంత డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఒక క్వశ్చన్ చూడండి బై వాట్ పర్సెంట్ ద వెహికల్స్ ఆఫ్ టైప్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ మోర్ దాన్ ద వెహికల్స్ ఆఫ్ టైప్ ఏ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఓకే తెలుగులో చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉత్పత్తి అయిన బి రకం వాహనాల సంఖ్య అదే సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయిన ఏ రకం వాహనాల సంఖ్యకు ఎంత శాతం ఎక్కువ ఓకే చూడండి ఫస్ట్ ఎంత ఎక్కువ కనుక్కుందాం రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో బి టైప్ బి వచ్చేసి అదే సంవత్సరంలో టైప్ ఏ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందంట ఫస్ట్ ఎంత ఎక్కువ చూసి అది శాతంలో కన్వర్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ గమనించండి మీరు క్యాలిక్యులేట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినది రెండు వేల పద్నాలుగు మాత్రమే మొదట బి రకం బి రకం వచ్చేసి ఏ రకం కన్నా ఎంత ఎక్కువ అది శాతంలో చెప్పాలి కాబట్టి ఓన్లీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ని మనం ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఓకే చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం గురించి ఈ క్వశ్చన్ మరి స్టార్టింగ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉత్పత్తి అయిన బి రకం సో ఫస్ట్ బి అంటున్నాడు కాబట్టి బి ఎంతో రాయండి ఇదో లెవెన్ పాయింట్ టూ ఉంది ఇది ఎంత ఎక్కువ ఎవరితో పోలుస్తున్నాడు అదే సంవత్సరంలో టైప్ ఏతో సో టైప్ ఏ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది మీకు
ఎక్కువ ఉంది చూడండి కాకపోతే అది శాతంలో ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అది రిజల్ట్ కాదండి శాతం లేక మార్చాలి ఇదే చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ ఓకే ఓకే ఇక్కడ గమనించండి ఎప్పుడైనా మీకు ఇలా శాతాల్లో ఎక్కువ తక్కువ అంటున్నప్పుడు ఆ శాతం అంటేనే రేషియో అండి పర్సంటేజ్ అంటే ఫ్రాక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంటే రేషియో కాబట్టి మీరు ఈ నంబర్లని రేషియోలో రాసుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మీకు శాతాల్లో అడుగుతున్నప్పుడు నిష్పత్తుల్లో కొంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయండి టేబుల్స్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళకి సిక్స్టీన్ సెవెన్ పదహారు ఏళ్ళ నూట పదిహేడు పదహారు ఆరుల తొంభై ఆరు పాయింట్ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒక అంక ఉంది పాయింట్ తర్వాత ఒక అంక ఉంది కాబట్టి అది సేమ్ స్థానాలు కాబట్టి అదేం ఇబ్బంది లేదు సో సెవెన్ ఇస్ టు సిక్స్ ఇప్పుడు దీంతో రిజల్ట్ చెప్పచ్చు మీకు ఒరిజినల్ నంబర్తో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అండి కానీ ఈజీగా ఉంటుంది ఇది మీరు అవకాశం ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయండి ఎందుకంటే తను అడుగుతుండే శాతంలో మరి శాతంలో అన్నప్పుడు మీరు ఇలా రేషియోలో నిష్పత్తిలోకి తీసుకొని చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇలా చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది బి ఏ కన్నా ఎక్కువ ఉంది నిజమే ఎంత ఎక్కువ ఉందండి వన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఇది సెవెన్ సిక్స్ వన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే అది వన్ పర్సెంట్ అని కాదు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వన్ అసలే లేదు చూడండి అంటే వన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది అది శాతంలో కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకే మెయిన్ చూడండి వన్ పార్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంది మరి వన్ పార్ట్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ నోట్ చేసుకుందాం చూడండి ఈ సెవెన్ అనేది ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో అదే అడిగిండేది మనకి బి ఏ కన్నా ఎంత ఎక్కువ సో బి సెవెన్ అనేది ఈ టర్ము ఏ కన్నా అంటే సిక్స్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉందండి ప్లస్ వన్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఈజీగా మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది కానీ తను అడుగుతుండే శాతంలో ఇప్పుడు ప్లస్ వన్ ఎక్కువే ప్లస్ వన్ దేనికన్నా ఎక్కువ సో ఆర్కి ప్లస్ వన్ యాడ్ అయింది గమనించండి వన్ పెరుగుతుంది దేని నుండి పెరుగుతుంది సిక్స్కి వన్ పెరుగుతుంది అలా ఆ హండ్రెడ్కి ఎంత ఇక్కడ వన్ పెరిగినేది కరెక్టే శాతంలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వందకి ఎంత పెరుగుతుంది వందకి ఎంత పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ వన్ పెరిగింది ఆర్కి ఒకటి పెరిగింది వందకి ఎంత చూడండి సిక్స్కి వన్ పార్ట్ పెరిగితే హండ్రెడ్కి ఎంత సో దీన్ని చాలా ఈజీగా మీరు వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది చూడండి ఓకే చూడండి మరి ఇక్కడ సిక్స్కి వన్ ఎక్కువ అయితే హండ్రెడ్కి ఎంత అంటే ఇక్కడ చూడండి సిక్స్కి వన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఫ్రమ్ సిక్స్ ఆరు నుండి వన్ మోర్ ఒకటి ఎక్కువ సో ఆరు నుండి ఒకటి ఎక్కువ అయితే వంద నుండి ఎంత ఎక్కువ సో ఇది మీరు ఇలా ఉంటే తెలుసు కదా మీకు వన్ బై సిక్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ వన్ అంటే వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే టూ త్రీ జా టూ ఫిఫ్టీ టూ టూ ఫిఫ్టీ జా హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ బై త్రీ దీన్ని జాగ్రత్తగా త్రీతో క్యాన్సిల్ చేసి ఇది రెగ్యులర్గా టచ్ ఉన్న ఫ్రాక్షనే త్రీ సిక్స్టీన్స్ పోతుందండి రిమైండర్ శేషం టూ త్రీ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ అది ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఉంది ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి ఇంకొకటి కూడా ఇలాంటిదే ఉంది క్వశ్చన్ కానీ ఇక్కడ ఒక వాల్యుబుల్ లక్కీ టిప్ చెప్తా చూడండి అంటే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉండేది మీకు ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉండేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని గమనిస్తాం అఫ్కోర్స్ ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటే కనెక్ట్ అవుతుంది కానీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే లక్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేయలేం అయితే ఈ క్వశ్చన్ ఈ ప్రొసీజర్ అంతా తెలియకపోయినా ఆప్షన్స్ ద్వారా ఇందులో ఉండొచ్చు అని చెప్పచ్చు ఏ విధంగా అనేది మనం గమనిస్తాం చూడండి ఓకే ఇప్పుడు చెప్పే టిప్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఇలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలంటే ఎంత శాతం ఎక్కువ ఎంత శాతం తక్కువ డేటా ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ బాగా గమనించండి ఎంత శాతం ఎక్కువ ఎంత శాతం తక్కువ అలా ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్స్ పర్సంటేజ్లో ఉండాలి క్వశ్చన్ ఇలా భిన్నాల్లో ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మీకు ఒకట్ల స్థానంలో ఏం కనిపించాలంటే జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఉంటే ఛాన్స్ అండి జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ మరి వీటిని మార్చి చూడండి సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ అంటే ఫిఫ్టీ బై త్రీ దీన్ని మార్చండి సెవెన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ వన్ వన్ నైన్ ప్లస్ టూ వన్ ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ ఇది మారిస్తే మీకు హండ్రెడ్ బై సెవెన్ వస్తుంది ఇది మారిస్తే వన్ ట్వంటీ త్రీ బై ఎయిట్ ఎందుకు ఇలా చేయడం అంటే తెలియనప్పుడు ఇది ఒక లక్కీ మెథడ్ నువ్వు ఉన్న భిన్నాన్ని రూపాన్ని మార్చుకొని చూడండి చూ ఒకటి స్థానంలో జీరో ఉంది అవకాశం ఉంది ఇక్కడ లేదు సో ఇది ఫెయిల్ అయింది చూడండి ఇక్కడ జీరో ఉంది అవకాశం ఉంది ఇక్కడ జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ లేదు సో ఫెయిల్ అయింది అంటే ఈ రెండింటిలోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఇక్కడ గమనించండి సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ ఫిఫ్టీ బై త్రీన హండ్రెడ్ బై సెవెన్ ఆ మరి పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ ఉండాలని కాదు నీ ఇష్టం హండ్రెడ్ డివైడ్ చేసే నంబర్ హండ్రెడ్ ఉంది ఫిఫ్టీతో కూడా హండ్రెడ్ డివైడ్ అవుతుంది మనకు
లేదు ఇంకొంత అడ్వాన్స్ వెళ్తే ఇంకా అదంతా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కువైతుంది మీరు మెమరీ ఉండాలి అందరికీ గుర్తుండేదైతే యూనిట్ ప్లేస్లో జీరో కానీ ఫైవ్ అని ఉండాలి ఇది మంచి ఛాన్స్ తీసుకుంటుందండి క్వశ్చన్ ఎక్కువ శాతము తక్కువ శాతం అని ఉండాలి ఓకే లేదు అంటే మీరు బాగా గమనించాలి క్వశ్చన్లో ఈ క్వశ్చన్లో ఎంత ఎక్కువ అంటున్నాడు దేనికన్నా ఏ కన్నా మరి ఏ కన్నా అన్నప్పుడు ఏ విలువ ఎంత ఉందండి తొంభై ఆరు ఉంది సో ఆ నైంటీ సిక్స్ని అది డివైడ్ చేయాలి ఇది త్రీ డివైడ్ చేస్తుంది చూడండి ఏ కన్నా ఎంత ఎక్కువ అంటే ఏని డివైడ్ చేస్తుంది మరి ఇది సెవెన్ అయితే సెవెన్ డివైడ్ చేయదు ఇక్కడ మరి దీన్ని చూసుకోకూడదు దేనికన్నా ఎక్కువ దేనికన్నా తక్కువ అడుగుతున్నాడో ఆ నంబర్తో సో అవన్నీ వద్దండి నేను చెప్పిన సింపుల్ పాయింట్ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా ఉంటాయి విషయాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేది ఏంటంటే యూనిట్ ప్లేస్లో జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఉంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంత సింపుల్గా మీరు తీసుకోండి కానీ నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందండి అది మర్చిపోద్దండి ఇలాంటి టిప్స్ రకరకాలుగా మనం కనెక్ట్ అవుతుంటాయి అది వేరే విషయం ఇది చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ అర్థమేటిక్గా ఓవరాల్గా కాబట్టి ఆ ప్రొసీజర్ని డెవలప్ చేసుకోండి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ద పర్సంటేజ్ డిగ్రీస్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టైప్ ఏ వెహికల్స్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు దట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఈజ్ ఓకే తెలుగులో అయితే రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయిన ఏ రకం వాహనాల సంఖ్య రెండు వేల పదమూడులో ఉత్పత్తి అయిన అదే రకం అంటే టైప్ ఏనే అదే రకం వాహనాల సంఖ్యలో క్షీణిత శాతం అంటే ఎంత తగ్గింది చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ని గమనించండి మీకు అడుగుతుండేది బాగా గమనించాలి ఇక్కడ క్షీణిత శాతం ఎంత శాతం తక్కువ ద పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఎక్కువ తక్కువ అన్నప్పుడు ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి నువ్వు క్వశ్చన్ చేస్తావో చేయలేకపోతావో ఇమ్మీడియట్గా యూనిట్ ప్లేస్లో ఒకట్ల స్థానంలో జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఉంటే కనెక్ట్ అవుతుంది ఒకసారి వీటిని ట్రై చేయండి ఇది స్పెషల్ లక్కీ టిప్ ఇందులో మీకు ఒకటే కనెక్ట్ అవుతుందండి యాక్చువల్గా ప్రొసీజర్ మంచి ప్రొసీజర్ ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ ప్రొసీజర్ని డెవలప్ చేసుకోండి తెలియనప్పుడు ఇది ఒక హెల్ప్ చేయడం ఇది మీకు ఒక అవకాశం అంతే ఓకే చూడండి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఏది జీరో పడుతుందని చూస్తాం జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఓకే ఇంకా చూడండి ఈ ప్రాక్షన్ మార్చడం మార్చడం అంటే నిజంగా మీరు కష్టపడి ఏం కాదండి థర్టీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ చేసి ప్లస్ సిక్స్ చేయాలి అదంతా భిన్నంగా రాయాలి నేను చెప్పడం వెరీ సింపుల్ యూనిట్ ప్లేస్లో ఒకట్ట స్థానంలో జీరోనో ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి త్రీ కేవలం ఒకట్ట స్థానం మాత్రమే తీసుకోండి ఇక్కడ ఏముంది ఈ నంబర్ అంతా సంబంధం లేదు త్రీ త్రీ ఇంటూ నైన్ త్రీ ఇంటూ నైన్ ఎంత అండి ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ రాసాం చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ త్రీ అంటే ఆ యూనిట్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది త్రీ సో ఇది త్రీ అంటే ఇది ఫెయిల్ అండి జనరల్గా ఎందుకంటే జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఉంటే ఛాన్స్ అలా ఇది చూడండి ఎయిట్ ఎయిట్ జర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అదంతా నంబర్ అనవసరం యూనిట్ ప్లేస్ మాత్రం ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఒకట్ట స్థానంలో నైన్ ఉంది సో ఇది ఫైవ్ తర్వాత ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందో చూడండి సెవెన్ ఇంటూ వన్ అదొకటే చేయండి సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్ పడింది సో ఫెయిల్ అయింది మరి ఇది చూడండి వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ జీరో పడింది సో ఒకటే అందుకే చెప్పాను చూడండి ఇంతకుముందు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి హెల్ప్ ప్లస్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది అది మీ లెక్క అండి అంటే ఎప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ బాగా గమనించండి శాతం ఎక్కువ తక్కువ వాటి రిజల్ట్ ఆప్షన్స్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఉండాలి క్వశ్చన్ ఎక్కువ తక్కువ ఉండాలి మరి వేరే చోట ఫ్రాక్షన్స్ అలా కాదు ఓకే సరే ఏది ఏమైనా ఇది మంచి మోడల్ కాబట్టి ప్రొసీజర్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆ టిప్స్ పక్కన పెట్టండి ఇది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి మరి ఏంటనేది ఓకే క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయిన ఏ రకం ఓకే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏ ఎంతో చూసుకోండి నైన్ పాయింట్ సిక్స్ థౌజండ్స్ కదా అంటే ఇది పర్సంటేజ్ క్వశ్చన్ పర్సంటేజ్ నిష్పత్తులు ఉన్నప్పుడు థౌజండ్స్ అవసరం లేదు ఓకే తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో ఉత్పత్తి అయిన అదే రకం వాహనాల సంఖ్య సో రెండు వేల పదమూడులో అదే రకం అంటే ఏనే చూడండి రెండు వేల పదమూడులో ఏలోనే చూస్తున్నాం ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది ఓకే ఇది చూడండి క్షీణిత శాతం ఎంత శాతం తగ్గింది అంటే చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉండేది తక్కువే ఉంది చూడండి దీనికన్నా ఎంత తక్కువ ఇంత ముందే చెప్పారు ఇలా ఉంటే మీరు రేషియోలోకి కన్వర్ట్ కాండి ఇవి రెండు జాగ్రత్తగా చేసుకోండ
ట్వంటీ వన్లో సిక్స్టీన్ తీసేయండి ఫైవ్ తగ్గుతూ ఉంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ట్వంటీ వన్కి ఫైవ్ తగ్గితే తనకు కావాల్సినది శాతంలో వందకి ఎంత చూడండి ఇదో ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ తగ్గితే వందకి ఎంత ఇలా ఉంటే ఫైవ్ బై ట్వంటీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంక ఇది పోదు కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ వన్ జాగ్రత్తగా దాన్ని డివైడ్ చేయండి ట్వంటీ త్రీ మీకు డే ఇది క్వశ్చన్ట్ వస్తుంది తర్వాత రిమైండర్ చివర్లో సెవెంటీన్ మిగులుతుంది ట్వంటీ వన్ ఇది భిన్నం మార్చడం మీకు తెలిసింటుంది ఓకే సో ఇంత ప్రాసె ఇది ప్రొసీజర్ చాలా ఈజీ అండి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయమే ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ప్రత్యేకించి ఈ దత్తాంశ ఇలా పర్టికల్లో కానీ పై చార్ట్లో కానీ డేటా ఇన్ప్రేషన్లో ఇది కీలకం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ మీకు లిస్ట్ వన్ ఇక్కడ లిస్ట్ టూ అంటే దాని రిజల్ట్ దీంట్లో దేనికి దానికి సూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ టూ అంటే దాని వ్యాల్యూ ఎంతో కనుక్కోవాలండి ఇటువైపు లిస్ట్ టూలో ఉంటుంది అది తర్వాత వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ వన్ బై టూ అదెంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని ఇటువైపు ఎక్కడ ఉంటుంది మ్యాచ్ మ్యాచింగ్ చేయాలి ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్లో మీరు గమనించండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఫస్ట్ ఇటువైపు లిస్ట్ వన్ వాల్యూ ఎంతో చేసుకుందాం ఇంకా లిస్ట్ టూ మ్యాచ్ అవుతుంది వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ టూ అదే తెలుగులో అయితే రెండు అనేది యాభైలో ఎంత శాతం అన్నప్పుడు ఇక్కడ బాగా గమనించాలి మీరు వాట్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అండి పర్సెంట్ పర్సెంట్ అంటే బై హండ్రెడ్ సింబల్ పర్సెంట్ సింబల్ ఉంటే బై హండ్రెడ్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఈజ్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మరి తెలుగు మీడియంలో అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉన్న స్టేట్మెంట్కి తెలుగు మీడియంలో రివర్స్ ఉంటుంది సరే ఇక్కడ అదంతా పక్కన పెట్టేస్తాం ఇక్కడ చూడండి రెండ్ అనేది ఓకే టూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీలో ఫిఫ్టీ అలా ఉంటుంది లో అంటే ఇంటూ ఎంత అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ శాతం అంటే బై హండ్రెడ్ బాగా గమనించండి ఇక్కడ ఆర్డర్ ఇలా వచ్చింది మరి ఈ రివర్స్లో వచ్చింది తెలుగులో అయితే సో ఏది ఏదైనా సో దీని క్యాలిక్యులేషన్ ఎంతో చూడండి ఫిఫ్టీ టూ జెడ్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇక్కడ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఇటువైపు వస్తే మళ్ళీ ఇంటూ అవుతుంది చూడండి దీని రిజల్ట్ ఎంత అనేది సో ఇక్కడ మరి ఫిఫ్టీ వన్స్ ఫిఫ్టీ టూ జెడ్ క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలంటే ఈ డివైడెడ్ బై టూ ఇటువైపు వస్తే ఇంటూ అవుతుంది చూడండి సో టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఆల్రెడీ ఎంత పర్సెంట్ అంటే అది శాతమే ఫోర్ పర్సెంట్ మరి ఇది వన్ అండి లిస్ట్ వన్ స్టార్టింగ్లో ఉండేది వన్ ఇంకా లిస్ట్ టూలో ఆ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉందో ఇంకా మీరు మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు అండి మనం రిజల్ట్ చూపిస్తున్నాం ఇంకా మ్యాచింగ్ అనేది దీనికి సంబంధించి ఇది వన్ ఈ ఫోర్ అనేది ఇటువైపు వన్ ఉందా టూ ఉందా అది మీరు చూసుకోవాలి సో ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా ఒకటి చెక్ చేసుకున్నా మీరు గమనించవచ్చు ఇంకొక క్యాలిక్యులేషన్ చూస్తాం చూడండి మరి రెండవది వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ వన్ బై టూ ఇంకా తెలుగులో అయినా మీరు ఇంకా ఇది ఇలాంటివి ఇంగ్లీష్ వర్డింగ్లోనే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి తెలుగులో కూడా అక్కడ చెప్పాను చూడండి ఇంకా సేమ్ వాట్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ పర్సెంట్ అంటే బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ వన్ బై త్రీ ఈజ్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ నీకు క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలంటే ఇక్కడ ఏమి ఉండకూడదు ఇక్కడ ఏమి ఉండకూడదు అంటే చూడండి డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇటువైపు వస్తే ఇంటూ హండ్రెడ్ అయింది ఇక్కడ డివైడెడ్ బై త్రీ ఉంది ఇటువైపు వస్తే ఇంటూ త్రీ ఓకే ఇక్కడ ఈ వన్ బై టూ అలాగే ఉంది టూతో టూ ఫిఫ్టీ జెడ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంత పర్సెంట్ అంటున్నాడు అంటే అది వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అక్కడ ఉంటుంది సో మీరు ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు అండి తర్వాత నెక్స్ట్ చూడ చూస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫోర్ సేమ్ ప్రాసెసే వాట్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ పర్సెంట్ అంటే బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ సెవెన్ ఈజ్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫోర్ నీకు క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలంటే ఇటువైపు ఏమి ఉండకూడదు సో ఇటువైపు ఏమి అన్న ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇటువైపు వస్తే హండ్రెడ్ బై సెవెన్ అవుతుంది చూడండి డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇటువైపు వస్తే ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇటువైపు వస్తే డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ అలాగే ఉంటుంది సెవెన్తో సెవెన్ ట్వెల్వ్ జా సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వాట్ పర్సెంట్ అడగడమే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటువైపు ఉంటుందండి ఓకే తర్వాత ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఇప్పటికే ఆన్సర్ సెట్ అయింటుందండి మీరు గమనించాలి మ్యాచ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో కాకపోతే నేను నెక్స్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్కడ యూనిట్స్ చేంజ్ ఉంది గమనించండి వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ
మరి మల్టీప్లై చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తుంది ఒక డిజిట్ తర్వాత ఒక అంకె తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఒక అంకె తర్వాత అంటే జీరో కట్ అవుతుంది సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ అని ఉంది కదా దాన్ని తీసేసి మీరు ఆ ప్లేస్లో సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మామూలుగానే చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే చూడండి మరి ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లేస్లో సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ రాసాం ఓకే ఇప్పుడు రెండు ఎంఎల్ ఉంది కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వాట్ పర్సెంట్ అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ మార్క్ పర్సెంట్ అంటే బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటు ఇది సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కొత్తగా వచ్చింది అనుకోకూడదు ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసాం ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ ఎంఎల్ ఇంకా ఇక్కడ ఎంఎల్ ఎంఎల్ ఉంటుంది క్యాన్సిల్ అవుతుంది అందుకే రాయలేదు ఓకే మరి క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమి ఉండకూడదు అండి సో ఇక్కడ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అనేది రివర్స్ అయితే హండ్రెడ్ బై సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ థర్టీ అలాగే ఉంటుంది టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ జా డబల్ వన్ థర్టీ టూ సో టూ పర్సెంట్ అసలు మీరు ఇన్ని ఇన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదండి అక్కడ ఒకటి ఒక క్వశ్చన్ చేస్తే ఆల్రెడీ అక్కడ ఆప్షన్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి లేదా రెండు నాలుగు చేయాల్సిన ఎగ్జామ్లు అవసరం లేదు సో అది గమనించాలి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ ఇలాంటిదే మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ కాసాగు కాసాబా నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ చూస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ కాసాగు కాసాబా మెయిన్ కాసాగా అండి దీని గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది అయితే మనకి మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో డిఫరెంట్గా ఇచ్చారు డిఫరెంట్ అయితే కాదు ఆ బేస్తోనే కనెక్ట్ అవుతుంది ఇంకా చూడండి ఒక వృత్తాకార బాటపై ఒక చుట్టూ తిరగడానికి ఏబిసి అనే వ్యక్తులు వరుసగా ముప్పై సెకండ్లు నలభై ఐదు సెకండ్లు అరవై సెకండ్లు తీసుకుంటారు ఆ బాటపై ఒక బిందు పి వద్ద వారందరూ పరిగెత్తడం ప్రారంభించి మరల అదే బిందు వద్ద జాబితా వన్లోని వ్యక్తులు చేసిన చుట్లు జాబితా టూలో ఇచ్చాం వీటిని జత చేయండి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చూడండి త్రీ పర్సన్స్ ఏ బి అండ్ సి రెస్పెక్టివ్లీ టేక్ థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అండ్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ టు మేక్ వన్ రౌండ్ అరౌండ్ ఏ ట్రాక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ స్టార్ట్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ పి ఆన్ ద ట్రాక్ దెన్ మ్యాచ్ నంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ మేడ్ బై ద పర్సన్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ వన్ యాజ్ గివెన్ ఇన్ లిస్ట్ టూ వెన్ ద మీట్ అగైన్ అట్ పి ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మెయిన్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ముగ్గురు వ్యక్తులు అండి ఒక వృత్తాకారపు చుట్టూ జాగింగ్ చేస్తున్నారు ఒక ట్రాక్ చుట్టూ దానికి ఏకి వచ్చేసి ఒక రౌండ్ పూర్తిగా ఒక రౌండ్ వేయడానికి థర్టీ సెకండ్స్ టైం పడుతుందండి ఆ ట్రాక్ బీకైతే ఒక రౌండ్ వేయడానికి నలభై సెకండ్లు తీసుకుంటుంది సీకైతే ఒక రౌండ్కి అరవై సెకండ్లు పడుతుంది అతనికి ఓకే మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో గమనించాలి ఈ క్వశ్చన్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ముగ్గురు ఒకే ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింటారు ఎక్కడో సమ్ ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ముగ్గురు స్టార్ట్ చేస్తారండి అలా రౌండ్స్ వేస్తూనే ఉంటారు మరి ముగ్గురు అదే ప్లేస్లో మీట్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ముగ్గురు అదే ప్లేస్లో మీట్ కావడానికి ఏ టైం ఎంత టైంకి మీట్ అవుతారు అది మెయిన్ క్వశ్చన్ అండి సో ఆ ముగ్గురు మీట్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చూసుకొని ఆ టైంకి ఎవరు ఎన్ని రౌండ్స్ వేసి ఉంటారనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ బాగా గమనించండి ఏ వచ్చేసి ఒక రౌండ్కి ముప్పై సెకండ్లు పడుతుంది రెండు రౌండ్లకి అరవై సెకండ్లు పడుతుంది మూడు రౌండ్లకి అంటే మూడు ఇంటూ ముప్పై తొంభై సెకండ్లు పడుతుంది అంటే వాళ్ళు ముగ్గురు కలుసుకోవడానికి ఎంత టైం అన్నా పట్టేయలేండి ఆ టైము ముప్పై ఒక్కంలో ఉంటుంది థర్టీ ఎయిత్ టేబుల్లో అలాగే బీకి ఒక రౌండ్కి నలభై సెకండ్లు రెండు రౌండ్లకి రెండు ఇంటూ నలభై ఐదు తొంభై సెకండ్లు అలా మూడు రౌండ్లకి అంటే మూడు ఇంటూ నలభై ఐదు అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం ముగ్గురు కలవడానికి ఎంత టైం అన్నా పట్టేయండి అది నలభై ఐదు ఎక్కంలో ఉంటుంది ఫార్టీ ఫిఫ్త్ టేబుల్లో అలాగే సీ గురించి కూడా వాళ్ళు ముగ్గురు కలవడానికి ఎంత టైం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఆ టైం ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ ఎయిత్ టేబుల్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక రౌండ్కి అరవై సెకండ్లు రెండు రౌండ్లకి తనకి నూట ఇరవై సెకండ్లు పడుతుంది ఆ విధంగా అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు ముగ్గురు కలుసుకోవడానికి ఆ టైం ఎంతో తెలియనప్పటికీ జనరల్గా ఆ టైం వచ్చేసి థర్టీ ఎయిత్ ముప్పై ఎక్కంలో ఉంటుంది నలభై ఐదు ఎక్కంలో ఉంటుంది అరవై ఐదవ ఎక్కంలో ఉంటుంది మరి మూడింట్లో అంటే మొట్టమొదటిసారిగా కలుసుకోవడానికి వాళ్ళు ముగ్గురు అన్నప్పుడు లీస్ట్ నెంబర్ దాన్నే మనం మూడింట్లో కామన్గా ఉండాలండి అది లీస్ట్ అయి ఉండాలి లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి మిగతా క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ మ్యాథ్స్తో ఫాలోయింగ్ చేశాడు సో ముగ్గురు కలుసుకోవడానికి అంట
మరి ఉన్నా సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది లేకపోయినా సేమ్ రిజల్ట్ సో ముప్పై లేదనుకుంటే నలభై ఐదు అరవై రెండు పదహైదు అక్కంతో వెళ్తాయండి టేబుల్స్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు ఈ విధంగా ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జా ఓకే త్రీ ఫోర్ దేంతో డివైడ్ కాదు కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ అంటే ముగ్గురు నూట ఎనభై సెకండ్లు ఎల్సిఎం ఏంటి దీని అర్థం అంటే ఇది ఎల్సిఎం చాప్టర్లో నేను ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తానండి అంటే నూట ఎనభై సెకండ్లు ఈ ముగ్గురికి సంబంధించి అంటే నూట ఎనభై సెకండ్లు పడుతుందండి వాళ్ళు ముగ్గురు కల అదే ప్లేస్లో కలవడానికి మరి ఈ నూట ఎనభై సెకండ్లలో ఎవరు ఎన్ని రౌండ్స్ వేసారు వాళ్ళ కెపాసిటీ ప్రకారం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ నూట ఎనభై సెకండ్లు పడుతుందండి ముగ్గురు కలవడానికంటే నూట ఎనభై సెకండ్లు పడుతుంది ఓకే మరి ఈ నూట ఎనభై సెకండ్లలో ఏ ఎన్ని రౌండ్లు వేసింటాడు అన్నప్పుడు చూడండి మొత్తం టోటల్ నూట ఎనభై సెకండ్లు ఇతను ముప్పై సెకండ్లు పడుతుంది ఒక రౌండ్కి కాబట్టి మొత్తం సెకండ్లు టోటల్ టైం వన్ ఎయిటీ సెకండ్స్ బై థర్టీ సెకండ్స్ ఒక రౌండ్కి సో సెకండ్ సెకండ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ రౌండ్స్ అండి మరి అలాగే వన్ ఎయిటీ బై ఇతనికి ఒక రౌండ్కి ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ మరి మొత్తం వన్ ఎయిటీ సెకండ్స్ కంటే వన్ ఎయిటీ బై ఫార్టీ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి మరి ఫోర్ ఫోర్ రౌండ్స్ వేస్తాడు ఇతను ఇతను ఒక రౌండ్ వేయడానికి సిక్స్టీ సెకండ్స్ మరి నూట ఎనభై సెకండ్లలో అంటే అప్పుడే అర్థమైపోతుంది సో వన్ ఎయిటీ బై సిక్స్టీ త్రీ రౌండ్స్ వేస్తాడు సెకండ్ సెకండ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రౌండ్స్ సో ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో మీకు ఏ సిక్స్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి బీకి ఫోర్ సీకి త్రీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి కాకపోతే మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇచ్చారు మిగతా ఎగ్జామ్స్లో మామూలు డైరెక్ట్ డేటా ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో అండి మనము డేటా సెప్షన్సీ కూడా చెప్దాం డేటా సెప్షన్సీని మీరు ఏ విధంగా చేయొచ్చు స్కోర్ ఈజీగా అనేది మనం చెప్తూ మెయిన్ అర్థమెటిక్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి అర్థమెటిక్ చాప్టర్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో మనము కంటిన్యూ చేస్తాం సో ఓకే అండి థ్యాంక్